Halo 3. En um, mm, nej, jag ritar inte den här. Ja. Det finns en figur i boken på det här energinivådiagrammet hos en vetatom. Och i det första fallet, den första frågan A, så är det bara en fråga om från vilket tillstånd kan en atom sända ut en foton. Och sända ut en foton, det gör den när elektronen faller ner till ett lägre energitillstånd. Och den kan ju inte, när den är längst ner, och det är det vi kallar för 1, så kan den inte sända ut någonting. Den kan inte falla längre ner. Så det är de som är markerade här i 2 och 3, och det är de enda som den kan sända ut någon. 2 eh, eller 3 nivån. Det är det enda den klarar, kan sända ut. Så när den, dessutom så vill den alltid ner till grundtillståndet. Så när den hamnar upp, när den blir exciterad, som vi kallar det. Då vill den direkt ner till grundtillståndet och det gör den genom att göra sig av med den energin som den har för mycket. Eller den skillnaden som det är mellan de två nivåerna som den faller mellan. Men så i A så kan den bara falla från 203 och alla de andra över men den enda som är utmarkerad är 203. Men från ettan går inte för den kommer inte längre ner. Sen i B ska vi räkna ut hur mycket energi fotonen får i de här tre fallen. Så i, ja, i det första fallet, eller den som heter A, då går den ju från minus, eh, minus 0,242 till eh, minus 0,545. Och det här är enheten i att och jul. Och om man inte orkar räkna det här i huvudet så gör man det. 0,545 minus 0,242 303 0,303 attojol Och vill jag ha det i elektronvolt, vilket jag vill så multiplicerar jag ju med elementarladdningen gånger 0,602 säkert det är minus 19 så det är 4, 4,5, okej. Okay. Så till, till minus 20. Nej, det här blev fel. Ah. Nu gjorde jag ett misstag. En gång till. Jag hade clear. Jag hade 0,303 attojol. Det är uppe till minus 18. Och sen ska jag dividera med 1,602. Säkert det är minus 19. Så blir det. Var ni med på det? 1,89 elektronvolt. Jag glömde ju prefixet. Minus 18. Så det var A-övergången. B-övergången. Då ska den gå från. Då går den från. Minus 0,545. Till. Minus 2,179. Ner till grundtillståndet. Samma sak där. Alltså ni ser jag tar ju bara jag tar det största minus till minsta. Tänk mig det som längder. Ni kan ju slå in det där om ni vill. Vad händer det? Det är konstigt där. 2,179 minus 0,545. Och det är att och jul det där. 1,634 att och jul. Men vi gör om det till elektronvolt. Så jag får multiplicera det där med. 1 eh, uppe till minus 18. Och sen ska jag dividera med 1,602 uppe till minus 19. Så det blir 10,2 elektronvolt. Och i C övergången. Vad har vi där? Då går den från 0, minus 0,242 till den här lägsta nivån 179. Och igen. 2,179 minus 0,242. Och det där är ju att och jul. Så det gånger 1 upp till minus 18. Dividerat med 1,602 upp till minus 19. 12,1 elektronvolt. Sen ska vi ta reda på vilken i C-uppgiften. Så ska vi ta reda på i vilken frekvens de här olika... 
energierna motsvarar. Och ni vet ju att V, vi får, v är lika med H gånger F. Så F är lika med W genom H. Så då får vi F A kallar vi den för. Och då får ni tänka er att då får vi ha enheten i attojol. Så nu ska vi se, nu glömde jag att skriva upp det. Nej, det blir 1,937 den här. Attojol. Så när ni ska räkna ut frekvensen så måste vi ha våra SI-enheter. Så om vi börjar med A, då ska vi ha eh, energin. Jag borde kanske skriva upp det här. Det här är WA då. Det här är WB. Och det här är WC. Så det är WA genom H. Planks konstant. Och WA, nu räknar jag ut det istället för att skriva ner allting. WA. 0,303 uppe till minus 18. Dividerat med Planks konstant. 6,626 till minus 34. Så det skulle vara 4... 4,6 gånger 10 upphöjt till 14 hertz. På samma sätt, FB är ju 1,634 upphöjt till minus 18 dividerat med 6,626 upphöjt till minus 34. 2,5 gånger 10 till 15 hertz. Och FC är på samma sätt. Vi gör den också då. 1,937 uppe till minus 18 genom 6,626 uppe till minus 34. Och det är 2,9 gånger till 15. Hertz. Så.